எட்டாக்கனி என்று நினைத்து ஆறுதல் படுத்தி கொள்ள வேண்டியதுதான் மாமா இந்த காலேஜில் சேர முடியாது அந்தளவு வசதி இல்லை ஏன் சுஜி இப்படி நினைக்கிற நான் உங்கள் அப்பாட்ட பேசுகிறேன் வீடு இருக்கு பேங்கில் லோன் தருவாங்க வேண்டாம் மாமா அவர் நினைச்சா கூட முடியாது ஏன்னா வீட்டை அடகு வச்சு தான் விக்கி படிப்புக்கும் ராணிவாணி படிப்புக்கும் அப்பா பணம் செலவு பண்ணார் அதை அப்போது தான் கேள்விப்பட்ட மூர்த்தி அதிர்ந்து போனார் உன்னோட நகைகளை வித்து தான் விக்கி காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டினதாக கேள்விப்பட்டேன் சித்தி அதுவரை என்னோட நகை மேலே கை வைக்காமல் இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த காலேஜ்லேயே ஃபீஸ் கம்மி பண்ண சொல்லி கேட்டு பார்க்கலாம் ஸ்காலர்ஷிப் ஏதாவது கிடைக்குமானு பார்க்கலாம் எங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்கிறோம் நீ வீட்டுக்கு போய் நிம்மதியாக தூங்கு கிட்டாதாயின் வெட்டன மரன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த கோர்ஸையே முழுசாக நம்பியிருந்த சுஜிக்கு மறப்பது சற்று கஷ்டமாகவே இருந்தது இரண்டு நாட்கள் சென்றது வீட்டில் இருப்பது எரிச்சலாக இருக்க பக்கத்து வீட்டுக்கு சென்றார் சுஜி என்ன சுஜி குட்டி என்ன இந்த சோகம் எந்த கப்பல் கவிழ்ந்து போச்சு என்றார் மூர்த்தி மாமா போங்க மாமா உங்களுக்கு எல்லாமே விளையாட்டு தான் சரி சீரியஸாக பேசலாம் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிற அடுத்த வருஷம் ஏதாவது காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படியா நானாத்தையும் அடுத்த வாரம் ஊருக்கு போகிறோம் வர குறைஞ்சது ஆறு மாதம் ஆகும் எங்கள் ஞாபகமும் உனக்கு ஒரு பரிசு இந்தா இதை வச்சுக்கோ என்று சுஜியின் கையில் ஒரு கவரை திணித்தார் மூர்த்தி புதிரோடு பிரித்து பார்த்த சுஜிக்கு கண்களில் கண்ணீரே வந்து விட்டது ஆமாம் இது இது அதித்தியில் ஃபீஸ் கட்டியாச்சு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் உன்னையா ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டு போகிறோம் எப்படி மாமா உங்கள் அப்பாவும் நானும் சேர்ந்து கட்டணும் என்ன பார்க்குற உங்கள் அப்பாட்ட சொல்லியாச்சு விக்கி தான் சேர்த்து வச்ச பணத்தில் இருந்து பத்தாயிரம் அனுப்பியிருக்கான் உனக்கு தேவையான ட்ரெஸ் மற்ற சாமானெல்லாம் நானும் அத்தையும் போய் வாங்கிட்டோம் என்று ஆனந்த அதிர்ச்சியை கொடுத்தவர் மேலும் தொடர்ந்தார் மாப்பிள்ளை ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ட்ரெஸ்ட் வச்சிருக்காரு அடுத்த வருஷத்தில் இருந்து உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வந்துடும் அப்புறம் இன்டர்வியூ நடத்தினவர் போய் பார்த்து பேசணும் இந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு மூணு நாலு பேர் படிப்பாங்களாம் அவங்களுக்கு காலேஜ் ஏழு மணி நேரம் போக அவங்க ஹோட்டலில் ஒரு ஷிஃப்ட் வேலை தருவாங்களாம் உனக்கும் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு வருஷம் நீ வீட்டையே நினைக்காத நிம்மதியாக போய் படி அதுக்குள்ள இந்த பிரச்சனையெல்லாம் அடங்கிடும் சித்தி என்று இழுத்தவளிடம் அவளை பற்றி நீ கவலைப்படாத உங்கள் அப்பா பார்த்துக்குவார் என்று சொன்னார் மூர்த்தி விக்கிக்கு ஃபோன் பண்ணி நன்றி சொன்னார் சுஜி இது என்னோட கடமை சுஜி நன்றியெல்லாம் சொல்லி என்னை அடுத்தவன் மாதிரி நடத்தாத கடைசி வருஷ படிப்பு செலவையாவது நானே ஏற்றுக்கணும்னு இருக்கேன் நல்லா படி நான் முடிஞ்சப்போ உன்னை வந்து பார்க்குறேன் நாகரத்னத்தின் அம்மா இருந்து விட அவளுக்கு சுஜியை கண்காணிக்க நேரமில்லை சுந்தரமும் அவளின் கவனம் சுஜியிடம் சென்று விடாமல் பார்த்து கொண்டார் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி சுஜி அதிர்த்தியில் சென்று விடுதியில் சேர்ந்தார் அவளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்த மூர்த்தி தம்பதியினர் கிளம்பும்போது சுஜி நீ கொஞ்சம் உங்கள் சித்தியோட சொந்தக்காரங்க கண்ணில் படாமல் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோ என்று ஆயிரம் முறை எச்சரித்த பின் அமெரிக்கா சென்றனர் ஒரு சுபயோக நன்னானிலே அதிர்த்தியில் நுழைந்தாள் நம் சமையல் ராணி சுஜாதா யாருக்கு எப்படி இருந்தாலும் சுஜிக்கு அதித்தியின் வாழ்க்கை ரொம்ப பிடித்து விட்டது மொத்தமே பதினைந்து பேர் தான் அவள் வகுப்பில் அனுப் பாலா அர்ச்சனா சைதன்யா இப்படி பல மாநிலங்களின் கலவையாக இருந்தாங்க இவங்களை பற்றியெல்லாம் நாம் இந்த கதையில் பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிற சுஜியின் தோழர்களை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சுஜி ரோசி பிரசன்னா சாகுல் வேலு அனைவரும் நண்பர்களாக விட்டனர் இவர்களில் சுஜியை பற்றி இவங்க எல்லார் விடவும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் வேலு வெள்ளேந்தியான கிராமத்து பையன் விளாங்குடியில் பிறந்து உமிச்சிக்குள்ள வழியாக நத்தம் போகிற ரூட்டில் ஏதோ ஒரு கிராமம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரசன்னா மாடர்ன் மெட்ராஸ் பாய் அவனுக்கு அதித்தியில் படிக்கணுங்கிறது ஒரு குறிக்கோள் இந்த செட்லையே கொஞ்சம் விவர தெரிஞ்சவன் இவன் தான் ரோஷி நாகாலாந்தில் உள்ள ஒரு பழங்குடியினர் இனத்தை சேர்ந்தவர் இப்போது தான் முன்னேறி கொண்டு இருக்கும் மக்கள் அவர்கள் ஷாகுல் தந்தை ஹைதராபாத்தில் சிறிய ஹோட்டல் வைத்திருந்தார் இப்போவே சூப்பராக சமைப்பான் இவனுக்கெல்லாம் பழனிசாமி என்னத்தை புதுசாக சொல்லித்தர போகிறாரோ தெரில மொத்த தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட்டாப்புல எப்படிடா இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா எல்லாம் அவங்க ஆத்தாப்பை செஞ்ச வேலை அட்டனன்ஸில் அடுத்தடுத்து பேர் வரவும் ஒரே குரூப் ஆகிட்டாங்க தயக்கத்தோடு ஆரம்பித்த நட்பு முடிச்சு கொஞ்ச நாள் போனதும் இருகிக்கிச்சு அனைவருக்கும் காலையில் மொழி வகுப்பு மொழிப்பாடத்தில் ஆங்கிலம் தவிர பிரெஞ்சு ஜெர்மனி போன்ற வெளிநாட்டு மொழிகளும் ஹிந்தி தெரியாதவர்களுக்கு ஹிந்தியும் கற்றுத்தரப்பட்டது இதை தவிர ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸர் எனப்படும் வரவேற்பு சம்பந்தமான பயிற்சி ஒரு விடுதியில் இருக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு வசதிகள் அடிப்படை கணினி மற்றும் கணக்கு பயிற்சி வெளிநாட்டு மற்றும் நம் நாட்டு சமையல் வகைகள் பேக்கரி உணவு தயாரிக்கும் முறை முதலியென சொல்லித்தரப்பட்டது கல்லூரி நேரம் முடித்த பின் சுஜி லில்லி வேலு மூவரும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் விடுதி அறைகள் பராமரிப்பு மற்றும் சமையலறை இவை மூன்றிலும் ஆட்கள் தேவை எப்போதும் இருக்கும்
தினமும் நூற்று கணக்கானவர்களுக்கு உணவு தயார் செய்வது என்பது மிகவும் கடினம் அதற்கு உதவி செய்வதே மிக சவாலான விஷயமாக இருக்கவே மற்றவர்களுக்கு பிடித்தமானதாக இல்லை ஆனால் சுஜியோ அதில் தனது கவனத்தை செலுத்தினாள் விடுமுறை நாட்களிலும் வேலை கடினமாக இருந்தது மற்றவர்களுக்கு விடுமுறை தினங்களான தீபாவளி பொங்கல் கிறிஸ்துமஸ் புதுவருடைய பிறப்பு போன்ற நாட்கள் எல்லாம் அவர்களை பொறுத்தவரை மிகவும் கடுமையான வேலை இருக்கும் நாட்கள் அதனால் அந்த நாட்களை உறவினர்களுடன் கொண்டாட முடியவில்லை என்ற வருத்தம் அவர்களுக்கு இருந்தது இல்லை பண்டிகை நாட்களுக்கு சில நாட்கள் முன்னோ பின்னோ சுஜியை பார்க்க விக்கி சுந்தரம் மினி ஆகியோர் வந்து செல்வார்கள் அனைவருக்கும் முதல்வருடைய இறுதியிலே எந்த துறை நன்றாக வரும் என்று எதிர்பார்த்து அதற்கு சிறப்பு பயிற்சி அளித்தால் துறை முதல்வர் பழனியப்பன் ஆம் நுழைவு தேர்வு நடத்திய அதே பழனிதான் அதன்படி ரோசிக்கு சூப் ஸ்டார்டர்ஸ் மற்றும் சீன மற்றும் தாய் உணவினலும் வேலுவுக்கு ட்ரிங்க்ஸிலும் ஷாகுலுக்கு வட இந்திய உணவு வகைகளிலும் பிரசன்னாவுக்கு வெளிநாட்டு உணவு வகைகளிலும் சுஜிக்கு பேக்கரி பேஸ்ட்ரி மற்றும் டெசர்ட் இதில் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது நன்றாக சமைக்க தெரிந்தவருக்கு உள்ள இனிப்பு செய்யும் போது தடுமாறி விடுவார்கள் பேக்கரி அது போலத்தான் சரியாக செய்யாவிட்டால் முழுவதும் பாழாகிவிடும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கூற்று உண்டு பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் அதை அழகு தமிழில் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் என்று சொல்லலாம் உணவு வகைகளை திரும்ப திரும்ப சிரத்தையோடு செய்து பார்த்து அதில் முதல் இரண்டு வருடத்திலேயே தேர்ச்சி பெற்றார்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் அன்று பிப்ரவரி பதினாலு காதலித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் சந்தோஷமாகவும் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டவர்கள் கட்டாயத்திற்காகவும் வாங்குவதால் வாழ்த்த அட்டைகள் விற்று தீர்ந்து கொண்டிருந்தன கே கே நகர் ரேமுகி அருகே ஒரு உருவம் தனது பைக்கை நிறுத்தியது இருக்கிறதுலேயே நல்ல காஸ்ட்லியான சூப்பர் கார்டு ஒன்று கொடுங்க விற்பனை பெண் கொடுத்த கார்டை வாங்கிய அந்த உருவம் அதில் பின்வருமாறு எழுதியது சுனாமியாவது வந்தால்தான் சேதம் ஊரில் பெண்ணே நீ பார்த்தாலே சேதம் என் இதயத்தில் டு மை ஸ்வீட் சுஜி டார்லிங் என்று எழுதி கீழே தனது கையெழுத்தை போட்டான் மினியின் அண்ணன் ராகேஷ் அவன் முணுமுணுத்ததை அருகே இருந்த மாதவன் கேட்டுக்கொண்டு இருந்ததை ராகேஷ் கவனிக்கவில்லை மாதவனையே அவன் கவனிக்கவில்லை ஒரு மோன நிலையில் இருந்தான் ஆனால் அவன் சொன்னதை கேட்ட மாதவனின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது கடவுளே அடுத்த வருஷம் அது இந்த நாளை நாங்கள் ஒன்னா கொண்டாடணும் என்று நினைத்தபடியே பைக்கை உதைத்தான் ராகேஷ் முதல் வருடத்தில் ஆறு மாதங்கள் ஓடி போயிருந்தன அன்று வேலை முடித்து விட்டு வரும்போதே வேலுவின் முகம் சரியில்லை என்ன வேலு என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை சொல்லிவிட்டு விடுவிடுவென நடந்து சென்று விட்டான் பிரசன்னாவிடம் ஏதோ சொல்லி இருப்பான் போல அவனும் சற்று வாட்டமாகவே இருந்தான் என்னப்பா ரெண்டு பேரும் இப்படி ஜெம் ஜிஞ்சர் ரிட்டன் மங்கீஸ் மாதிரி மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கீங்க பதில் சொல்லாமல் இருவரும் எழுந்து சென்று விட்டனர் சாகுலிடம் கேட்டு விஷயத்தை வாங்கிவிட்டனர் சுஜியும் ரோசியும் அன்று அறைகள் சுத்தம் செய்பவர்கள் நாலந்து பேர் விடுமுறை எடுத்து விட்டனர் திடீரென்று ஒரு பெண்கள் கும்பல் வந்து ஒரு நாள் தங்கி சென்று விட அறைகளை சுத்தப்படுத்தும் வேலைக்கு உதவி செய்வதற்காக வேலுவும் சென்றிருக்கிறான் அங்கே பெண்கள் சமாச்சாரம் எல்லாம் தரையில் கிடக்க எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்து போட்டுவிட்டு தரையினை கழுவிவிட்டு வந்து இருக்கின்றனர் வசதி குறைவானாலும் வீட்டில் ராஜா மாதிரி வளர்ந்த வேலுவுக்கு இந்த வருத்தம் தாங்க முடியவில்லை எங்க ஆத்தாக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான்டா முதல்ல இங்க வேலை செய்யவே அதை ஒத்துக்கல வீட்டில் நான் சாப்பிட்ட தட்ட கூட எங்கள் ஆத்தாவும் தங்கச்சிங்களும் கழுவ விட்டதில்லை என் துணியை கூட நான் துவைச்சதில்லை இப்போ பாரு யார் யாரோ என்று கண்ணீர் வெட்டிருக்கிறான் சொல்லி முடித்த ஷாகுல் இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல நடக்கிற விஷயம் சில சமயம் இதை விட மோசமான விஷயம் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் அது நம்மளை பாதிக்கும் போது தான் கஷ்டமாக இருக்கு கேட்டு வருத்தமடைந்த சுஜியும் ரோசியும் பழனிசாமியை சந்தித்தனர் சார் ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் இனிமேல் வேண்டாதது டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஜிப்லாக் அல்லது பாலித்தீன் பேக் ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் வச்சிடலாம் சார் அதை டஸ்ட்பினில் தான் கண்டிப்பாக போடணுமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சுகத்தில் ஓட்டிட்டா இன்னும் நல்லது சார் கிளீனிங் செய்ய வர்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அவர்கள் சொல்ல வந்த விஷயம் பழனிசாமிக்கு நன்றாக புரிந்தது அவரும் மாணவராய் இருந்து ஆசிரியராய் ஆனவர் தானே நல்ல யோசனை இதை மேலிடத்துக்கு சொல்லி அனுமதி வாங்குறேன் ஆனால் இதனால் மட்டும் இந்த பிரச்சனை தீந்துடும்னு நினைக்காதுங்க கொஞ்சம் குறையலாம் அவ்வளவுதான் எப்போ இந்த மாதிரி கிளீனிங் பண்ணுறவங்க கூட நம்மளை மாதிரி மனுஷங்கன்னு விடுதியில் தங்குறவங்க நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் நிரந்தர தீர்வு வரும் பழனிசாமியின் பரிந்துரையின் பேரில் அதித்தியின் எல்லா கிளைகளிலும் இந்த யோசனை அமலாக்கப்பட்டது ரோசி சுஜியிடம் வேலு மட்டுமன்றி வேலை செய்யும் அனைவரும் நன்றி சொன்னார்கள் மேலும் சில மாதங்கள் சென்றன மதியம் உணவு வேலைக்கு பிறகு தனக்கு யாரோ பார்வையாளர் வந்திருப்பதை அறிந்து விரைந்து சென்றாள் சுஜி ஹாய் பர்த்டே பேபி எப்படி இருக்க என்றபடி நின்ற மினியை தாவி அணைத்து கொண்டாள் சுஜி தேங்க்யூ மினி எப்படி இருக்க நல்ல திவ்யமாக இருக்கேன் வா மினி என்னோடய ரூமுக்கு போகலாம் முதல்ல நீ இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வா பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்குக்கு போயிட்டு வரலாம
வெள்ளை நிறத்தில் பொடிப்படியாய் மஞ்சள் நூல் வேலை செய்யப்பட்டிருக்க முழங்கை அளவு இருந்த கைகளும் வி வடிவ கழுத்தும் அதில் செய்யப்பட்ட பொன் மஞ்சள் வேலைப்பாடும் கண்ணை உறுத்தாது கண்ணியமான தோற்றத்தை தந்தது மஞ்சள் நிறம் சுஜியின் நிறத்தோடு அழகாக பொருந்த பொன்மாலை நேரத்தில் அந்த உடையை அவள் அணிந்து நடந்து வந்தது ஒரு சூரியகாந்தி பூவை காற்றில் அசைந்தாடி வந்ததை போல இருந்தது எல்லா கதைகளையும் தோழிகள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அந்த பூங்காவில் இருந்த ஒரு மர நிழலில் யார் பார்வையிலும் சுலபத்தில் படாதவாறு அமர்ந்திருந்த அந்த உருவம் சுஜியின் ஒவ்வொரு செயலையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தது அவள் கலகலமென சிரிக்கும் போது புன்னகைத்து கொண்டது அவளது ஒவ்வொரு அசைவையும் அவனது கண்கள் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டது வாழ்க்கையினும் நதியில் ஒரு கரையில் அவள் இருக்க மறுக்கரையில் நின்று கொண்டு அவளது முழுமதி முகத்தையும் மார்களை குரலையும் இதயம் முழுவதும் இடைவெளி இல்லாமல் நிரப்பிக் கொண்டான் சுஜியும் மினியும் சென்ற பின் மெதுவாக இருட்டில் கிளம்பி சென்றே விட்டான் அவன்